back to my YouTube channel, PSA in Textbook, Textbook Cracker Series. In today, we class like all the good work comes with them. In one more class, Geography English Medium Textbook. In a basic, it is one class. I am. I am telling you that English Medium Geography Textbook. In a basic, it is one first class. I am. Because I have not uploaded first and second chapter. Upload it. It is not. Or just one or two days. It is one or two days. कुटिलाना पेरेंट्स आनो देने के आरे इलेंटो इलेम पढ़ी के नागरी ही के नवर आये दुवंड दरने आ उरी कमेंट्स मुख्य वेले किड़ते दुवं टाना न्यान इंदी इलेन थर्ड चैप्टर फर्स्ट अप्रोडी इन्दर अब फर्स्ट एम सेकेंड एम चैप्टर ना कारी में इंदा आना द निंगले दरने पारेगा थर्ड चैप्टर आने Kristin, Healthy ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு வர்ஷம் ஏதக்க சோழ்சிக்குட எத்திர இங்கம் எத்திர வரிமானும் முத்ததில் உண்டாகுன்னும் அது அனைந்த ஒரு பாமிலியை வெச்சிட்டும்ல annual income மன்சில் ஒரு குடும்பத்தின்டை வார்ஷிக வரிமானம் எந்த பர்ந்தில் எந்த ஒரு குடும்பத்தில் கிட்டதா முழுவன் இங்கம் total amount of income ஆனா அப்படுத்து எத்திரம் members வந்து இப்பா நாலி வேருந்தங்கி நாலி வேருங்க கார்ணம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு வர்ஷம் எத்திர amount உண்டாகுன்னும் அது ஆனும் ஒரு குடும்பத்தின்டை வார்ஷிக வரிமானம் அப்பு இனி நமக்கு national income என்தானன் நோக்காம் தேசிய வெரிமானம் என்தானன் the total income ஒரு குடும்பத்தின்டை காரியும் நீங்கள் மன்சிலாயில் ஒரு குடும்பத்தில் எத்திர வேருந்து அவர்க்கு எத்திரக்க ஏதக்க சோர்சிக்குட ஒரு வர்ஷம் மொத்து எத்திரக்கிட்டும் என்னுள்ளதான It is the amount earned by the production of goods and services in a country during a year. இது எங்கு நேனம் ஒரு வர்ஷம் ஆர் ராஜியத்திரும் டாக்கியா சாதரங்கள் உடையும் சேவரங்கள் உடையும் ஆகத் துகையான ஆர் ராஜியத்தின்டை total income. அது இது national income வந்து பரையின்னது. இது மையினாய்டம் மூனு sectorsல் நின்னான கிட்டுனே. வல்லும் மனிசிலாயோ நானங்கு பரந்தி போவா. எந்தான ஒரு ராஜியத்த ஒரு வர்ஷம் உண்ட ஆகை உள்ள சாதனங்களுடையும் சேவனங்களுடையும் ஆகத் துகையான ஒரு ராஜியத்தினே வருமான். மனிசிலாய் ஒரு ராஜியத்த எவ்விடுந்தக்க எங்கனைக்க பைசா வருந்தாதம் மொத்துத்திலான ஒரு ராஜியத்தினே industrial sector and finally service sector இந்த அனை கார்ஷிக மேக்கலா, வியாவசாயிக மேக்கலா, சேவன மேக்கலா primary sector, secondary sector, tertiary sector நாக்கப் பரையதில்லே primary sector இந்த வரைப்ப மேன் ஏட்டம் கிரிஷியான secondary sector இந்த வரைப்ப வியாவசாயிங்கள் எல்லாம் ரன்டாம்து sector வேறுந்ததா அடுத்தது service sector இந்த வரையம் பிடுத்தேக்கு எல்லாம் ஜோலிகள் இப்ப doctor, banking அதக்கு என்தான service sectorல வேறுந்தான அப்போம் இம் மூன் செக்டரல் நின்னும் வாண மேன் ஐட்டு என்து இன்னது ஒரு ராஜித்த இங்க உண்டாவுந்து Adding up the income from these three sectors, we get national income. இ மூன் செக்டரல் நின்னும் உள்ள மொத்தம் வரிமானும் கொட ஐடியும் பிடானு ஒரு ராஜித்தின்ன national income நம்மல கால்குலேட்டு செய்யின்னது When we calculate the money value of goods and services produced in a country during a particular year, we get the national income of the country for that year. அதையிது, ஒரு ராஜித்து இப்பு நம்மல பரண்ணும் சாத்தனங்கள் அக்கப் பரண்ணிலே, இ சாத்தனங்கள் இடை 
പണമൂല്യം എടുക്കും അതാ മണി വാല്യൂ എടുക്കും സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മണി വാല്യൂ പണമൂല്യം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ വി ഗെറ്റ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺട്രി ഫോർ ദാറ്റ് ഇയർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഡു ബി കാൽക്കുലേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈ ദേശീയ വരുമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകവും ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടോ അടുത്തത് വാട്ട് ആർ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ട ബോക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ വൈ ഡു ബി കാൽക്കുലേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ രാജ്യങ്ങളെ നാഷണൽ ഇൻകം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ കൺട്രി ആൻഡ് ടു കമ്പയർ ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കണ്ട യു എസ് എ ചൈന ജപ്പാൻ ജർമ്മനി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യയൊക്കെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നാഷണൽ ഇൻകം എന്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് സഹായിക്കും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും ഇനി ബാക്കി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം to assess the contribution of different sectors in the economy adayile economy il sambathika meghalayil ee nammal parannallo moonu sectors parannu endana agriculture sector industrial sector service sector appo ore sectors il ninnulla vigidham etratholam aanu nalladhu endu cheyan pattum namukku edu sector il ninnana koodudale edu sector il ninnana koravu adho kaiyna varshathe kaalu ee varsham koodudale kittiyo adakka namukku endu cheyan pattum ariyan pattum appo first object endha objective endana to assess the the contribution of different sectors in the economy. Then, രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ എക്കണോമി എക്കണോമി എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് എല്ലാത്തിനും നമ്മളിപ്പോൾ മക്കളെ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഓർത്താൽ മതി എത്ര വരുമാനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് തൊട്ട് മുന്നിനത്തെക്കാളും എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യവും അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓരോ പദ്ധതികളും പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഹെൽപ്പാവും അതായത് എക്കണോമിക്കലി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറയുവാണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പുതിയ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസ
എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ബൈ എ കൺട്രി ഇൻ വൺ ഇയർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് നാഷണൽ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഫസ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ ഇൻകം ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ കൺട്രി ആൻഡ് ടു കമ്പയർ ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് മൊത്തം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് അതായത് ഈ നാഷണൽ ഇൻകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ജി എൻ പി മക്കൾ ഇതൊന്നും വലിയ ആനക്കാരിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതെന്താണ് എന്നുള്ള രീതി വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ബയോളജി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല സ്പീഡാണ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ജി എൻ പി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ജി എൻ പി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സിനെയും സർവീസിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ റെഡി ആകുന്ന പാകത്തിലുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഷർട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഷർട്ട് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാരണം ഒരു ഷർട്ട് അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ കോട്ടൺ എടുക്കണം റബ്ബറ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ബട്ടൺസ് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും എല്ലാ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിനിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിനാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ് എന്ന് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസെപ്ഷൻ ആർ കോൾഡ് ദി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മണി വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എപ്പോഴും മണി വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് എ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ദ ജി എൻ പി ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് അതായത് ഈ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ജി എൻ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നാഷണൽ ഇൻകം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി എൻ പി ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റും നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ബോറടിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എത്ര പേര് കംപ്ലീറ്റ് കേട്ടു ഒറ്റയിരിപ്പിന എന്നുള്ളത് പോലും അറിയില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ാണ് ക്